தமிழகம் சந்தித்திராத ஒரு மோசமான ஒரு பேய் ஆட்சி ஒரு பிசாச ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறோடு இந்த பேய் ஆட்சி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பது மக்களுடைய எண்ணம் திமுக கூட்டணி வர வேண்டும் என்று வாக்களித்தவர்களை விட இவர்கள் வரக்கூடாது என்று வாக்களித்தவர்கள் தான் அதிகம் எங்களுடைய கூட்டணிக்கு கிடைச்ச பதினெட்டு சதவீதம் அதிமுக கிடைச்ச இருபது சதவீதம் சீமானவருடைய கட்சிக்கு கிடைத்த எட்டு சதவீதம் எல்லாம் கணக்கு பண்ணிங்க அப்படின்னா திமுகவினுடைய ஆட்சியை மக்கள் விரும்பவில்லை என்பதை அது காட்டுது திமுக ஊழலையும் வாரிசு அரசியலையும் நியாயப்படுத்திட்டாங்க முன்பு இருந்த திமுகவுடைய ஆட்சியில ஊழல் செய்வதற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவமானப்பட்டாங்க ஊழல் செய்வது திமுகவினுடைய பிறப்பு உரிமை அப்படிங்கிற ஒரு ரேஞ்சில் அந்த ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத அது காட்டுது நீங்கள் ஊழல்னு சொன்ன ஒரு கேஸு நீங்கள் ஊர் ஊராக போய் ஊழல்னு சொன்னீங்க இப்போ அந்த கேஸில் தான் அவர் உள்ளே போயிட்டு வந்தார் ஒரு வருஷம் கெடுத்துட்டு அவர் உள்ளே போயிட்டு வந்தார் இதை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ மறுபடியும் வந்து ஆ கம்பை கூத்துட்டாரு வெளில வந்துட்டாரு அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறீங்க அப்படின்னா அப்போ அது ஊழல் இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை அது ஊழல்னு நீங்கள் சொன்னது பொய்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை ஊழல் என்பது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஊழல் என்பது எங்களுடைய அடிப்படை கொள்கை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா சிங்கார சென்னைன்லாம் அவர் ஆரம்பித்தார் அவங்க அப்பா பிள்ளை எல்லாருக்கும் தான் வேலை சென்னையை உணரமைக்கணும் புனரமைக்கணும்னு வாங்க கூவத்தை சுத்தப்படுத்துகிறோம்னு வாங்க ஆனால் கடைசி வரைக்கும் இப்படியே தான் இருக்குது சென்னை கூவமும் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த குடும்பம் மட்டும்தான் வளர்ந்துருக்கு அதை சொல்லி சொல்லி அதனால் நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு வந்து பாருங்கள் நாங்கள் வந்து முன்னேற்றிட்டோன்ற புழுகு மூட்டையெல்லாம் ஒத்துக்கூடாது காலாகாலமாக வரலாற்றின் அடிப்படையில் பல்லா பல நூறு ஆண்டுகளாகவே தமிழ் மண் என்பது தொழில்துறையில் பல மனித வளம் மற்ற குறியீடுகளில் முன்னேறிய மாநிலம்தான் நாங்கள் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம்னு சொல்லி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சமத்துவத்தை எப்படி போதிப்பீங்க மனிதர்களுக்கு மத்தியில் சமத்துவம் ஏ தொழிலாளி முதலாளிக்கு மத்தியில் சமத்துவம் அனைத்து உயிர்களுக்குமான சமத்துவத்தை பேசுவார்கள் நாங்கள் இந்த பிராமணர் அல்லாத ஒரு இயக்கமாக இருக்கட்டும் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியாக இருக்கட்டும் சிறுபான்மை சமூகங்களுக்குள் நடந்த அதிகார சண்டை தானே ஒழிய பெரும்பான்மை சமூகங்கள் பற்றி இவர்களுக்கு கிஞ்சிற்றும் கவலை கிடையாது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவோ பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காகவோ இவர்கள் என்றைக்குமே பேசியது கிடையாது கோர்ட்ல ஹைகோர்ட்ல ஜட்ஜஸ் அட்வொகேட்ஸ்லாம் ஃபுல்லா டிராமிங் தான் சார் அப்படின்னு தீக புலமீனே இருக்குல்ல கருணாநிதி பீரியட்ல ஏஜி யாரு அட்வொகேட் ஜெனரல் யாரு டிராமின் கருணாநிதி போன டாக்டர்ஸ்லாம் யாரு டிராமின் கனிமொழிக்கு பெயில் எடுத்தது யாரு டிராமின் இப்ப பிராமின் டாமினேஷன் ஒழிக்கணும்னா இவங்களெல்லாம் சார் நீங்க ஒழிச்சிடணும் இந்து தர்மத்தை பின்பற்றுகிற பிராமணர்கள் தான் தாக்கப்படுகிறார்களே ஒழிய இந்து தர்மத்திலிருந்து வெளிவந்த பிராமணர்கள் யாரும் தாக்கப்படவில்லை அவங்க பெரிய டாமினேஷன்ல இருந்தாலும் கூட அப்போ பிராமின் டாமினேஷன் உங்க நோக்கம் கிடையாது இந்து தர்மத்தை அழிக்கணுங்கிறது உங்க நோக்கம் சி அவர் பேசுற மாடுலேஷன் தனிப்பட்ட அந்த விஜய் என்கிற தனி நபருடைய மாடுலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிடையாது சர்க்கார் இன்னும் ரெண்டு மூணு படம் அதில் விஜய் கேரக்டர் என்ன மாடுலேஷன் பேசுச்சோ அந்த மாடுலேஷனில் பேசுகிறாங்க மாடுலேஷனே உண்மை இல்லை அப்புறம் எப்படி மனசுலேருந்து வார்த்தைகளும் கொள்கைகளும் வரும் நீங்கள் திமுக என்ன பேசுதோ அதான் விஜய் பேசுகிறாரு நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ணு திராவிடம் ஒரு கண்ணு தமிழ் தேசியம் அப்படின்றாரு இதே தான் திமுகவும் சொல்கிறேன் ஆனால் பெருந்தலைவர் காமராஜரோ அண்ணல் அம்பேத்கரோ இல்லை வேலுநாச்சியாரோ இல்லை அஞ்சலி அம்மாள் அஞ்சலி அம்மாள் யாருனா தெரியுமா தம்பி உங்களுக்கு பன்னியர் கம்யூனிட்டி அவங்களுடைய அப்பீல் வேணும்னா டக்குனு போட்டீங்க ஓகே அவங்க வரலாறே அது படிச்சிருக்கீங்களா இளையபரதன் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நேர்காணல நம்ம சிறப்பு விருந்தினர் பாஜகவின் மாநில செயலாளர் அஸ்வதா மன் சார் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாரு சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் இளையபரத நேர்களுக்கு முதல் நேர்காணல் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி சார் இப்போ முதல்ல நான் பார்த்தோம்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து நான் அதை பேசும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் திமுக தான் ஆட்சி அமைக்கும் யார் வந்தாலும் சரி எப்படி வந்தாலும் சரி எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் சரி ஒரு பக்கம் அவர் அங்கே சொல்ல ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் வந்து அதே வார்த்தைகளை சொல்கிறாரு ஸோ இது பாஜகவோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் சார் இந்த இடத்துல தமிழகம் சந்தித்திராத ஒரு மோசமான ஒரு பேய் ஆட்சி ஒரு பிசாச ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறோடு இந்த பேய் ஆட்சி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பது மக்களுடைய எண்ணம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலே கூட திமுக வர வேண்டும் திமுக கூட்டணி வர வேண்டும் என்று வாக்களித்தவர்களை விட இவர்கள் வரக்கூடாது என்று வாக்களித்தவர்கள் தான் அதிகம் சதவீத அடிப்படையில் எங்களுடைய கூட்டணிக்கு கிடைச்ச பதினெட்டு சதவீதம் அதிமுக கிடைச்ச இருபது சதவீதம் சீமானவருடைய கட்சிக்கு கிடைத்த எட்டு சதவீதம் எல
பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத தன்மை போதை பரவல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து கொண்டே இருப்பதனால இந்த ஆட்சி முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மக்களிடையே இளைஞர்களிடையே பெண்களிடையே பெரியோர்களிடையே ஏற்பட்டு கொண்டிருக்காங்க அதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இந்த ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்பது மக்கள் எடுத்து எடுத்திருக்கிற முடிவு சார் ஆனால் இப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் நதிக்கு வந்து அந்த புத்தகத்தில் உள்ள புத்தகத்தை ரிப்பன் கட் பண்ணும்போது கூட செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் எங்கே அப்படின்னு தேடி பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதே இல்லாமல் நம்ம வந்து செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மிகப்பெரிய கம்பேக் கொடுத்துருக்காரு அவர் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறதுக்கு என்ன காரணம் சார் இப்போ இல்லை இல்லை அவங்க வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திமுக ஊழலையும் வாரிசு அரசியலையும் நியாயப்படுத்திட்டாங்க இப்போ இந்த ஆட்சியில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் முன்பு இருந்த திமுகவுடைய ஆட்சியில் ஊழல் செய்வதற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவமானப்பட்டாங்க அது வந்து ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு பிரகஞ்சை திமுகவினருடைய மனதிலே கூட இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஊழல் பண்பது ஊழல் செய்வது திமுகவினுடைய பிறப்பு உரிமை அப்படிங்கிற ஒரு ரேஞ்சில் அந்த ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத அது காட்டுது நீங்கள் சொல்வது போல் அந்த மேடையில் பல திமுகவினுடைய சீனியர் அமைச்சர்களே கூட இருக்கலாம் இல்லை வந்து சீ திமுகவுடைய பல சீனியர் பர்சன்ஸ் அங்கே இருக்கலாம் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு ஒரு ஊழல் வழக்கில் வழக்கை சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிணையில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய அதுவும் நான் அமைச்சராக இல்லை அதனால் நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்து மறுபடியும் அமைச்சராக கூடிய இருக்கக்கூடிய செந்தில் பாலாஜியை தேர்தல் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ஊழல் என்பது இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பழகி போயிடுச்சு ஒன்று ரெண்டாவது கம்பேக் கொடுத்துட்டாருனா எதுலேருந்து கம்பேக் கொடுத்தார் அவருடைய செயல்பாடுகள் தோய்வு அடைஞ்சாலும் இப்போ மறுபடியும் கம்பேக் கொடுத்து எதில் ஏன் தோய்வு அடைஞ்சது சார் ஊழல் கேஸ் சார் நீங்கள் தான் அது ஊழல்னு சொன்னீங்க அதிமுகவில் இருக்கும்போது அதிமுகவில் செந்தில் பாலாஜி இருக்கும்போது அந்த ஏரியாவில் போய் மீட்டிங் போட்டு இதெல்லாம் ஊழல் இவர் வந்து பணம் வாங்கிட்டு போஸ்டிங் போட்டாருன்னு சொன்னதே ஸ்டாலின் தான் இப்போ அந்த ஊழல் என்ன ஆச்சு இப்போ பாருங்கள் மக்களை எவ்வளவு கிள்ளுக்கிறியா நினைச்சா அந்த வேலையை செய்வாங்க நீங்கள் ஊழல்னு சொன்ன ஒரு கேஸு நீங்கள் ஊர் ஊராக போய் ஊழல்னு சொன்னீங்க இப்போ அந்த கேஸில் தான் அவர் உள்ளே போயிட்டு வந்தார் ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட உள்ளே போயிட்டு வந்தார் இதை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ மறுபடியும் வந்து ஆ கம்பை கூத்துட்டாரு வெளில வந்துட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறீங்க அப்படின்னா அப்போ அது ஊழல் இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை அது ஊழல்னு நீங்கள் சொன்னது போயின்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை ஊழல் என்பது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஊழல் என்பது எங்களுடைய அடிப்படை கொள்கை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா அதே போல் வாரிசு அரசியல் நீங்கள் ஸ்டாலினை பொஷன் பண்ணுறதுக்கு கருணாநிதி அவர்கள் நீங்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள் பொஷன் பண்ணுறதை எதிர்த்து தான் வைகோ போய் தனியாக கட்ச ஆரம்பித்தார் சரிங்களா திமுகவில் பல சலசலப்புகள் ஏற்பட்டது பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது ஸ்டாலின் அவர்களுடைய பொஷனிங்கில் ஆனால் ஸ்டாலினுடைய பொஷனிங் அப்படிங்கிறது நீண்ட நாள் நடந்தது அவர் வந்து இளைஞர் அணி தலைவர் துணை முத இது சாரி மேயர் சிங்கார சென்னைன்லாம் அவர் ஆரம்பித்தார் அவங்க அப்பா பிள்ளை எல்லாருக்கும் தான் வேலை சென்னையை புனரமைக்கணும் புனரமைக்கிறேன் வாங்க கூவத்தை சுத்தப்படுத்துறேன் வாங்க ஆனால் கடைசி வரைக்கும் இப்படியே தான் இருக்குது சென்னை கூவமும் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த குடும்பம் மட்டும் தான் வளர்ந்துருக்கு அதை சொல்லி சொல்லி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவரை பொசிஷன் பண்ணாங்க மேயர் அடுத்து ஒன்று ஒன்றா பண்ணி கடைசியில் துணை முதல்வர் இப்படி தான் பொசிஷன் பண்ணாங்க இப்போது உதயநிதிக்கு நடக்கிற பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆமாம் இவ்வளோ தான் இப்படி தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் இதுதான் வாரிசு அரசியல் தான் திமுகவினுடைய அடிப்படை கொள்கை யாரும் எங்களை கேட்க முடியாது அந்த ஒரு மனநிலைக்கு திமுக வந்துருச்சு ஊழலும் வாரிசு அரசியலையும் பயந்து பயந்து பதுங்கி பதுங்கி செய்த திமுக இன்றைக்கு ஊழலையும் வாரிசு அரசியலையும் வெளிப்படையாக செய்கிறது என்பதற்கான உதாரணம் உதயநிதியும் செந்தில் பாலாஜி ஆனால் அதில் அவர் பேசும்போது வந்து எப்பவுமே ஒரு டைலாக் பேசுவாங்க வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது அப்படின்ட்டு ஆனால் எங்களுடைய திராவிட மாடல் ஆட்சியில் வந்து தெற்கு தான் வந்து முதல் நல்ல முதல் மாநிலமாக திகழ்ந்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு சார் அவர் இல்லை நீங்கள் தமிழகம் தொழில் மற்றும் பல குறியீடுகளில் முன்னேறிய மாநிலமாக இருப்பது கடந்த மூன்றரை ஆண்டுகளில் கிடையாது புரியுதுங்களா பல காலமாகவே அப்படி தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து கோயம்புத்தூர் சிவகாசி வண்ணாரப்பேட்டை இந்த மாதிரியான தொழில் ஹப்பு பிஸ்னஸ் ஹப் இதெல்லாம் வெள்ளகாரம் பீரியடுக்கு முன்னாடியே இருக்கு புரியுதுங்களா உலகத்தினுடைய முதல் பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி தமிழர்கள் தமிழ் இப்போ குறிப்பாக நாட்டுக்கோட்ட சிட்டியாக பூம்புகார் கடல் கடல் கோளால் அழிஞ்சதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அந்த கடல் கோளில் பாதிக்கப்பட்ட பிறகு மீண்டு எழுந்து தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த காரைக்குடி பக்கத்தில் அவங்க போய் மேட்டான பகுதியில் மேடான பகுதி கடல்லேருந்து ரொம்ப த
இன்றைக்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த ஒரு மூன்றரை வருடங்களாக புதுசாக எந்த விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லை பெரிய தொழில்துறை நிறுவனங்கள் இல்லை கரண்ட்டு பில்லு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அதிகமாக இருக்குது தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்புக்கு தகுதியானவர்களாக இல்லை உடல் வாய்ப்புக்கு இங்கே ஆட்கள் கிடைக்கல வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து இங்கே தொழிலாளர்கள் வருவது என்பது வாடிக்கையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் திருப்பூர் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற நம்முடைய தமிழில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இளைஞர்கள் மக்கள் தொழில் செய்வதற்கு தகுதியானவர்களாக இல்லை காரணம் அது புரியுதுங்களா ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் டாஸ்மார்க் எல்லா பக்கமும் ஓப்பன் பண்ணி மனித வளத்தையே தமிழகத்தில் அழித்து வச்சுருக்கீங்க இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதோட இம்பேக்ட் எப்போ தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து தெரியும் இப்போது இது வந்து சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம கண் கூட தெரியுது ஒரு பீரியடுக்கு மேலே தமிழ் தொழிலதிபர்களை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளி மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர ஆரம்பிப்பாங்க அது மிகப்பெரிய பிரச்சனையை பொருளாதார பின்னடிவை தமிழகத்திற்கு ஏற்படுத்தும் அதனால் நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு வந்து பாருங்கள் நாங்கள் வந்து முன்னேற்றிட்டோன்ற புழுகு மூட்டையெலாம் ஒத்துடாது காலகாலமாக வரலாற்று அடிப்படையில் பல்லா பல நூறு ஆண்டுகளாகவே தமிழ் மண் என்பது தொழில்துறையில் பல மனித வளம் மற்ற குறியீடுகளில் முன்னேறிய மாநிலம்தான் இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் அதை மட்டுப்படுத்தி கொண்டுட்டுருக்கீங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் முப்பத்தி மூணு லட்சம் கோடி ஒரே மாநாட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இழுக்க முடியுது ஆனால் உங்களால் இழுக்க முடியல நீங்கள் ஃபாரின் போகிறேன்றீங்க அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன் அமெரிக்கா போகிறேன் அங்கே போய் சைக்கிள் ஓட்டுறேன் இங்கே போய் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் இப்படி கையை வச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடு இல்லை என்ன பண்ணுறீங்க பட் ஆனால் எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இங்கே வந்த மாதிரி தெரில எந்த விதமான தொழில் நிறுவனங்களும் இங்கே தொடங்கப்பட்டு ஒரு ஐயாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுத்ததற்கான எந்த விதமான செய்திகளும் இல்லை இது தமிழ்நாட்டுடைய எதிர்காலத்தை பாதிக்கிற ஒரு அபாயம் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ இப்போ மிகப்பெரிய சர்ச்சை என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டியலின் தோறுக்கு வந்து பிசிஆர்னு ஒரு சட்டம் இருக்கிற மாதிரி பிராமணர்களுக்கு ஒரு தனி சட்டம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி போராட்டங்கள்லாம் எழு எழுதுது சார் இப்படி எல்லா சமுதாயமும் தனித்தனி சட்டம் வேணும்னு கேட்டால் அது சரி வருமா சார் அது இல்லை சட்டம் வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வழக்கறிஞராக எனக்கு அதில் மாற்று கருத்து இருக்கலாம் ஆனால் பா பிராமண சமுதாய சமுத சமூக சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டுமானால் பாதுகாப்பு வேண்டும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகமும் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினரும் சட்டத்திற்கு புறம்பாக வன்மம் கக்குவதற்கு அனுமதிக்கப்படக்கூடாது இது அண்ணல் அவர்களுடைய அடிப்படை சித்தாந்தம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அடிப்படை நாதம் அடிநாதம் இதைத்தான் சொல்லுகிறது அதனால தான் இங்கே பிறக்கிற அனைவருக்குமே அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கிறது இதை வந்து நீங்கள் வந்து நாங்கள் பழி வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியோ இல்லை டிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லியோ நீங்கள் எந்த விதமான வார்த்தை ஜாலங்களை சொல்லியோ ஏமாற்றுவது அப்படிங்கிறது நல்லது அல்ல ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை நான் பேக்லேருந்து வரேன் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக பிராமணர்கள் இங்கே வந்து எல்லாரையும் அடிமைப்படுத்தினாங்க வந்து அதுவே ஆக்சுவலாக வரலாற்று ரீதியாக தப்பு நீங்கள் உலக அளவில் பல நாடுகளுடைய கலாச்சாரங்களை போய் பாருங்கள் இந்த பிரிஸ்ட் கம்யூனிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்று பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய பலத்தோடு இருப்பாங்க அனைத்து மற்ற சமுதாயங்களுக்கும் பொருளாதார சுரண்டலை பண்ணுவாங்க கிறிஸ்தவத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுல பத்தில் ஒரு மடங்கு காசை கொடுத்துடணும் இப்போயுமே இங்கே இருக்கிற கிறிஸ்தவ மறை வீடுகள் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் புதிய ஏற்பாட்டில் தான் அவங்க வந்து பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க வருமானத்துக்காசம் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்க நீங்கள் கிறிஸ்தவர் ஒரு சபையில் நீங்கள் அஃபிலியேட் ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் டு கிவ் டென் தௌசண்ட் மந்த்லி உங்களை மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிற ஒரு நூறு பேர் அவங்க கிளைண்ட்டாக கிடைச்சாலே அவங்களுடைய வருமானம் என்னென்னு பாருங்கள் அவங்களுக்கு டேக்ஸு கீக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்தையும் வந்து எவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க இது இப்போயுமே தமிழகத்திலே கண்கூட நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நீங்கள் வரலாற்றில் லேபி கம்யூனிட்டி பதினோரு ச சமூகங்களுடைய பணம் பத்தில் ஒரு மடங்கு சம்பாதிக்கிற பணம் இவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் அதே போல் நீங்கள் இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் கிழக்கத்திய நீங்கள் எல்லா நாடுகளையுமே பாருங்கள் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியாக ஏற்பட்டது அரசாங்கத்தின் மீது கிறிஸ்தவ சபைகளினுடைய ஆக்கிரமிப்பை எதிர்த்து தான் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி வந்தது நான் தான் சொல்லுவேன் மார்க்ஸ் வந்து மதம் ஒரு ஓபிஎம்னு சொன்னது அவர் நாட்டில் இருந்த கிறிஸ்தவ மதத்தை பற்றி இந்தியாவில் பிறந்தால் அவர் சொல்லியிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது புரியுதுங்களா நீங்கள் அதனால தான் அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தங்களை நீங்கள
முழுமையாக உச்சபட்ச சுதந்திரம் உச்சபட்ச புரட்சி ஏற்கனவே அடைந்து விட்ட ஒரு தேசத்தில் வந்து பேசுவது பிஹெச்டி படித்தவன்ட்ட போய் பத்தாம் கிளாஸ் படித்தவன் பாராட்டுகிற மாதிரி தான் அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தவாதிகள் இந்திய தர்மத்தில் இந்திய சித்தாந்தவாதிகள்கிட்ட வந்து பாராட்டுக்கிறது இதை நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ப்ரீஸ்ட் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறவங்க அரசு மீது ஆதிக்கம் அல்லது மற்ற மக்கள் மீது பொருளாதார சுரண்டல் இது எல்லாமே ஏற்படுத்திட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் அக்ரகாரங்கள் எப்படி இருக்கும் இப்போ நாட்டுக்கூட்ட செட்டியாக இருங்க வீடு எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு வீடும் அரண்மனை மாதிரி இருக்கும் பிராமணர்கள் வாழ்ந்த அக்ரகாரங்கள் ஓட்டு வீடு தானே ஆமாம் நீங்கள் எங்கேயாவது கல் விடாது பார்த்துருக்கீங்களா ஒட்டின விடாது பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒரு எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை நான் என்னஜிக்க சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தெல்லாம் கோடிஃபை பண்ணது அவங்க தான் அந்த நூறு நூறுக்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்றது மன்னவன் செங்கோல் அந்த நூறு நூறுப்பது தான் அறம் இதான் அந்த திருக்குறள் சொல்ல வர்ற கருத்து இல்லையா அந்த நூறுக்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்றது மன்னவன் செங்கோல்னா அந்த நூறு உற்பத்தி தான் அறம் என்றாகிறது இல்லையா இப்போ இவங்க தான் கோடிஃபை பண்ணுறாங்க இவங்களே இந்த லேபிய கம்யூனிட்டி மாதிரி கிறிஸ்தவத்தில் இருக்க மாதிரி ஏப்பா நீ சாம்பார் இதில் பத்தில் ஒரு மகனை கொடுத்துருப்பான்னு சொல்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஏன் சொல்லலை ஏன் பிச்சை வாங்கி தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தணும்னு சொல்லி அவங்களே அவங்களுக்கு விதிச்சுக்கிறாங்க பிச்சை வாங்குறது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் சார் பிச்சை வாங்கி சாப்பிட்ணும் நினைக்கும் போதே கொடுமையாக இருக்கா இல்லையா அடுத்த நாள் சாப்பாட்டுக்கு நீங்கள் வந்து சொத்து சேர்க்கக்கூடாது இந்த இந்த கடுமையான விதிமுறைகளை ஏன் தங்களுக்கு தானே பிராமணர் சமூகம் விதித்து கொண்டது இதுக்கு யாருமே பதில் சொல்ல மாட்டாங்க அப்போது இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷம் புரளி இவங்களை வந்து நாங்கள் நாங்கள் பழி வாங்குகிறோம் ரிவர்ஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இதுக்கெல்லாம் இல்லாஜிக்கலாக போயிடுது எப்போ பிராமணர்களுடைய டாமினேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற அந்த சோ கால்டு டாமினேஷன் வருதுன்னா எஸ் எப்போனா பிரிட்டிஷ் பீரியடுக்கு அப்புறம் அவங்களும் என்னென்னா பிராமண சமூகத்தில் இருந்து பலர் ஆங்கிலம் கற்றுக்கிட்டு பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய ஆட்சியின் கீழே ஒரு சிலர் ஒரு சில பதவிகளில் போய் உட்காடுறாங்க இதை வந்து சில பண்ணையார் ஜாதிகளால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியல ஜமீன்தாரங்களால் பொறுத்துக்க முடியல பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே அவங்களாம் ஜமீன்தாராக இருக்காங்க பண்ணையாராக இருக்காங்க நான் ஒரு பண்ணையாரு எனக்கு கிடைக்கிற மரியாதையை விட இந்த கிளரிக்கல் போஸ்டில் இருக்கவங்க இல்லை இந்த அஃபிஷியல் போஸ்டில் இருக்கவங்க டாமினேட் பண்ணுறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இது தமிழகத்தினுடைய பெரும்பான்மை சமூகங்கள் எந்த சமூகத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம் இந்த பிராமணர் அல்லாத ஒரு இயக்கமாக இருக்கட்டும் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியாக இருக்கட்டும் சிறுபான்மை சமூகங்களுக்குள் நடந்த அதிகார சண்டை தானே ஒழிய பெரும்பான்மை சமூகங்கள் பற்றி இவர்களுக்கு கிஞ்சிற்றும் கவலை கிடையாது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவோ பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காகவோ இவர்கள் என்றைக்குமே பேசியது கிடையாது அதற்கு பிறகு தமிழர்கள் என்கிற அடையாளத்தை அழிக்கணும் தமிழ் மொழி அழிக்கணும் தமிழ் வாழ்வியல் முறை அழிக்கணும்னு சொல்லி திராவிடம் என்கிற சமஸ்கிருத வாரத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து இவங்க ஒரு அரசியல் பண்ணாங்க இவங்களுடைய எந்த வரலாற்றுலேயுமே சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது பிராமணர்கள் ஏன் தாக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் பிராமணர்கள் இந்து தர்மத்தை காப்பவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் பிராமின் டாமினேஷனை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் சர்க்கிளில் யாராவது ஹை போஸ்ட்டுக்கு பிராமின்ஸ் வந்தால் அதை எது எதிர்ப்பீங்க கரெக்டா நீங்கள் பாருங்கள் சினிமா துறையில் கமலஹாசனுங்கிற ஒரு ஜாம்பா வாங்கியிருக்காரு யாராவது கமலஹாசன் ஏற்றாங்களா இல்லை கோர்ட்டில் ஹைகோர்ட்டில் ஜட்ஜஸ்ஸு அட்வொகேட்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக பிராமின் தான் சார் அப்படின்னு தீக்கா புலம்பினே இருக்குல்ல கருணாநிதி பீரியடில் ஏஜி யார் அட்வொகேட் ஜென்ரல் யார் பிராமின் கருணாநிதி போன டாக்டர்ஸ்லாம் யார் பிராமின் கனிமொழிக்கு பெயில் எடுத்தது யார் பிராமின் இப்போ பிராமின் டாமினேஷன் ஒழிக்கணும்னா இவங்களெல்லாம் தான் சார் நீங்கள் ஒழிச்சிருக்கணும் இப்போ ஹிந்து ராமும் கயநிதிமார்னு சொந்தக்காரங்க திருமண உறவு இருக்கிற இரண்டு குடும்பத்துக்குள்ள பிராமின் டாமினேஷன் ஒழிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து சார் பத்திரிக்கை துறை இன்னும் எப்படி சார் பிராமின் இந்து ராம் கையில் வைக்கலாம் அதை நாங்கள் எதிர் அப்படி தானே பண்ணோம் அப்போது உங்கள் டார்கெட் எல்லாமே பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் பெரிய ஆளுமைகள் மேலெல்லாம் இல்லை உங்கள் டார்கெட் யார் மேலே இருக்குன்னா மயிலாப்பூர் கோயிலில் மணி மணி அடிச்சுன்னு வெளில வராரு பாருங்கள் ஒரு ஐரு அவர் தான் நீங்கள் அட்டாக் பண்ணுறீங்க அப்போ உங்கள் கோபம் மயிலாப்பூர் கோவிலுக்கு வர எல்லா பக்தர்கள் மேலேயும் எல்லா பக்தர்களையும் அட்டாக் பண்ணணும்னு நினச்சாலே உங்கள் முதுகெலும்பு நாங்கள் முடிச்சு போட்டுறோம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சாஃப்ட் டார்கெட்டுங்கிறதுனால நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க இந்து தர்மத்தை பின்பற்றுகிற பிராமணர்கள் தான் தாக்கப்படுகிறார்களே ஒழிய இந்து தர்மத்திலிருந்து வெளிவந்த பிராமணர்கள் யாரும் தாக்கப்படவில்லை அவங்க பெரிய டாமினேஷனில் இருந்தாலும் கூட அப்போது பிராமின் டாமினேஷன் உங்கள் நோக்கம் கிடையாது இந்து தர்மத்தை அழிக்கணுங்கிறது உங்கள் நோக்கம்
இந்த நாட்டினுடைய இந்த மண்ணினுடைய மொழி பேசப்படக்கூடாது அது காட்டு மிராண்டி மொழி திருக்குறள் மலத்திற்கு ஒப்பானது இதுதான் ஈவே ராமசாமியுடைய கருத்து எதற்காக சார் அந்த அந்த அளவுக்கு வெறுப்புணர்ச்சி அவருக்கு வெறுப்புணர்ச்சின்றது இல்லை பிரதர் அவர் ஆரம்பத்திலே வெறுப்புணர்வு உள்ளவர்லாம் கிடையாது அவர் வந்து முதல் பதினேழு இதழ்களில் நீங்கள் சொல்கிற ஸோ கால்டு சங்கி அவர் ஆக்சுவலாக சங்கி ஆமாம் பாரத மாதா பாடம் போட்டிருப்பாரு ஃபஸ்ட்டு முதல் முதல் குடியரசு இதழ் கம்யூனிஸ்ட் ஒரு புக்கு போட்டிருக்காங்க முதல் குடியரசு இதழ் கிடைத்து விட்டது அந்த முதல் பதினேழு இதழ் மறைச்சிட்டாங்க ஈவே ராமசாமி குரூப் கிடைக்கலான்ட்டாங்க முதல் இதழ் கண்டுபிடிச்சி கம்யூனிஸ்டுங்க புக்கு போட்டாங்க அந்த புக்கை நான் வச்சு நான் பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிவசுப்பிரமணியம் மின்யாரியார் சுவாமிகளுடைய அருள் கிடைத்து அவருடைய நேரம் கிடைத்து சுவாமிகள் இந்த இதழை திறந்து வைப்பதை நினைக்கும் போது இது நான் செய்த பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்கிறது யார் ஈவே ராமசாமி அப்போ கன்ஃபார்ம் சங்கீதனா சார் அச்சா பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்தை நம்புறாரு சிவசுப்பிரமணியார் வந்ததை வந்து ஐயோ சாமி வந்துட்டிங்களா அப்படிங்கிறாரு எல்லாம் இருக்கார் அப்புறம் எப்படி இவர் வந்து திடீர்னு இதில் நீங்கள் பாருங்கள் ஈவே ராமசாமி பற்றி பாடத்தில் இவர் நாலாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே இவர் வந்து இது என்னது கடவுள் மறுப்பு பேசினாருன்னு கதை விடுவாங்க ஃபுல்லாகவே புருடாங்க ஏங்க ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில் எல்லாமே புருடா ஏன்னா ஸ்கூல் அவார்டு வாங்கினான்னு புழுவுனாங்க இ இவர் வஉசிக்கு வஉசி இவர்கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்டாருன்னு போட்டாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு பொருட்டு அதை விடவா வஉசி எவ்வளோ பெரிய பெருந்தகையாளர் இவர் ஒரு ஆளே இல்லை இவர்கிட்ட இவர் அவர் கேட்டாரா ரெக்கமெண்டேஷன் எப்படி கவலைப்படுத்துறாங்க பாருங்க த தமிழ் சான்றோர்களை எப்படி அவமானப்படுத்துறாங்க பாருங்க இதுதான் எங்களுடைய குரூரமான வன்மம் அடுத்தது இந்த பாரத மாதா ஃபோட்டோ ஒரு துறவி மலைக்கடியில் தியானம் செய்கிற ஒரு ஃபோட்டோ இதெல்லாம் தான் இருக்கும் ஜாதிகள் இல்லை எடி பாப்பா அப்படின்ற வார்த்தை மகாகவி பாரதியருடைய கையாடம் இது எல்லாமே போட்டு தான் முதல் குடியரசு இதழ் ஆரம்பிக்கப்பட்டது முதல் குடியரசு இதழுடைய நோக்கமாக ஈவே ராமசாமி என்ன சொல்கிறார் தெரியுங்களா சமயாபிமானம் பாஷாபிமானம் தேசாபிமானம் தேசப்பற்று மதப்பற்று மொழிப்பற்று இது மூன்று தான் முதல் குடியரசு இதழ் ஆரம்பிக்கப்பட்டவர்களே நோக்கம் இப்ப சொல்லுங்க இவர் யாரு அப்புறம் எதுக்கு சார் அந்த 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 மாதிரி விஷயத்துல அது ஏன் ஆரம்பிச்சாருனா இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அவர் வந்து ஃபாரின் டூர் போறாரு அவர் யாருக்கு அவ்வளவு ஃபண்டு கொடுத்தா யார் கூப்பிட்டு போனான்றதுக்கான பதில் இப்போ வரைக்கும் கிடையாது ஏன் ஒருத்தர் திடீர்னு வெறி எடுத்த மாதிரி எல்லா நாட்டுக்கும் சுத்தின்னு வந்தாருன்றது எந்த விதமான லாஜிக்கும் இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணல ஏன் சார் அவர் போனார் யார் சார் அவர் கூட்டு போனால் யார் ஃபண்டு பண்ணால் ஏன்னா அவர் ரொம்ப பேசிக்கலாக சரியான கஞ்சம் சரிங்களா கஞ்சனா அப்படி ஒரு கஞ்சம் ஸ்ரீரங்கத்தில் அவர் மேலே செருப்பு வீசப்படுது அந்த ஒரு செருப்பு ரிக்ஷாவுக்குள்ள வந்துருது இவர் என்ன பண்ணுறாருனா ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிடுறாரு போயிட்டு திருப்பி வர்றாரு அப்போ கூட அவங்க செருப்பு வீசப்படும் போது கிளம்பிட்டாரு திருப்பி ஒரு மறுபடியும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு வந்துட்டு செருப்பு வீசப்பட்ட இடம் நோக்கி போகிறாரு அங்கே வந்து எப்படி அவன் ஒரு செருப்போடு போயிருக்க மாட்டான்ல ஒரு செருப்பை எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு செருப்பு விட்டுருப்பான்ல அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ரெண்டு ஒரு ஜோடி செருப்போடு சென்னைக்கு வந்தவர் தான் இவே ராமசாமி இவர் எப்படி சார் ஃபாரின்லாம் போனார் எப்படி காசு கிடச்சிது எப்படி அவருக்கு மனசு வந்தது காசே இருந்தாலும் அப்போ யார் ஃபண்டு பண்ணி கூப்பிட்டு போனால் அதுக்கெல்லாம் கேள்வி இல்லை ஏன் நான் இந்த ஃபாரின் ட்ரிப்பை சுற்றி சுற்றி வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூணு வருஷம் ஃபாரின் ட்ரிப்புக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் சொல்கிற ஸோ கால்டு கடவுள் மறுப்பை இவர் அந்த சமயம் பேசுகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி குடியரசு இத சிவசுப்பிரமணியா அணியார் வந்து திறந்து அவருடைய நேரம் கிடைத்து அவருடைய அருள் கிடைத்தது அவர் வந்து இந்த இதழை துறந் தொடங்கி வைத்தது நான் செய்த பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லி உருண்டு உருண்டு சாமி கும்பிட்டவர் தான் இவர் அந்த சாமி ஃபாரின் ட்ரிப்பு மூணு வருஷம் போனதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறதெல்லாம் அவருடைய நாற்பதுகளில் புரியுதுங்களா பாதி வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் தான் திடீர்னு இவருக்கு கடவுள் மறுப்பு ஒரு தான் இதுகள கடவுள் மறுப்பை நான் பகுத்தறிவுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு பகுத்தறிவு இல்லாத நான் கிடையாது கடவுள் மறுப்பு சிந்தனை என்பது அப்புறம் தான் அவருக்கு வருது எப்படி வந்துச்சு யார் சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னு தெரியாது இன்னொன்று சொல்கிறேன் அவர் வாழ்நாள் முழுசும் இந்து தர்மத்தை விமர்சித்தார் ஒரு சில தருணங்களில் இஸ்லாத்தை விமர்சிச்சிருக்கார் இஸ்லாத்தை ரொம்ப மோசமாக விமர்சிச்சிருக்கார் ஒரு நாள் கூட வாய்த்தவரை கூட கிறிஸ்தவத்தையோ பைபிளையோ அவர் விமர்சித்தது கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு எல்லா நாட்டும் கனெக்ட் ஆகுதா இவ்வளோதான் இவே ராமசாமி அப்போது இவங்களுடைய நோக்கம் இந்து தர்மத்தை எதிர்ப்பது இந்து தர்மத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதங்கள் உபநிடதங்கள் உள்ளிட்ட இந்து தர்மத்தினுடைய சாஸ்திர நூல்களை பரம்பரை பரம்பரையாக அதனுடைய மூளையில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே வராங்க ஒரு குரூப்
ஒவ்வொரு வேதத்துக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு குழு இந்த ஒரு ஒரு குரூப்பை நேர்ந்து விட்டுறாங்க பிராமின் சார்கள் தான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கஷ்டங்க ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறது பிராமணர்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணுற பிராமின்ஸோ இல்லை வந்து அட்வொகேட்டோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு போனவங்கள நான் சொல்லலை பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்களாம் வைசியரா மாதிரி இருக்கீங்க நீங்கள் பிராமணர் இல்லைன்னு யார் சொல்கிறா பெரியவர் சொல்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் சொல்கிறார் பிராமணர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த இறை சேவையில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் அந்த ப்ராக்டிஸுங்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பிரம்மச்சரியமாக இருக்கட்டும் அந்த குழந்தைங்க சின்ன வயசுலேயே படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் வேதத்தை அவங்களால் நிம்மதியாக விளையாடக்கூட முடியாது அதே மாதிரி அந்த பிரம்மச்சரியன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு மாதம் காய்கறி சாப்பிடக்கூடாது ஒரு மாதம் அரிசி சாப்பிடக்கூடாது கடுமையான விரதங்கள் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் இதெல்லாம் தாண்டி தான் அந்த வேதத்தை அவங்க படிக்கிறாங்க ஏன் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் லுக்ரேட்டிவாக என்ன சொல்கிறது மானிட்டரியாக அவங்களுக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் பெருசாக கிடையாது புரியுதுங்களா மா மானிட்டரி மானிட்டரி பெனிஃபிட்டும் நீ வச்சுக்கக்கூடாது இவ்வளோ தான் வேதம் அவங்களுக்கு விதிக்கிறது அந்த வேதத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துவதற்காக இவர்கள் எல்லாம் நேர்ந்து விடப்படுறாங்க அப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரெஷர் அழிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கமிட்டி தானே அழிக்கணும் இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் நான் அந்த அந்த விஷயத்தில் வந்து கஸ்தூரி அவர்கள் வந்து பேசின விஷயம் வந்து மிகப்பெரிய சர்ச்சையாகி அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்டுமே இப்போ வந்து அவங்க மேலே வேறு ஒரு பக்கம் பேசும்போது அதாவது பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்லாம் வேலை வாய்ப்புக்கு போகும்போது லஞ்சம் வாங்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறதுக்கு கேஸ் போட்டிருக்காங்களே சார் இப்போ இல்லை அவர் அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் நடத்திய அந்த மீட்டிங்கில் தான் அது பேசப்பட்டது அந்த வீடியோ நான் சர்ச்சை ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் கஸ்தூரி அவர்கள் பேசியது என்னை பொறுத்தவரை இரண்டு விஷயங்கள் தவறு இருக்கு அவங்க தவறுதலாக நான் இதை மீன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய விளக்கம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறேன் ஆனால் அவங்க பேசுந்தா அப்படி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு பார்க்கும்போது ஒரு தெலுங்குறங்களை வந்து அவமதித்து பேசுகிறாங்கன்ற மாதிரி தானே இல்லை தெலுங்கு பேசுகிற பெருமக்களை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் தெலுங்கு பேசுகிற பெருமக்கள் இங்கே எந்த சூழ்நிலையில் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக மண் தமிழக கலாச்சாரம் தமிழ தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் தர்மம் மிக பெரிய அளவில் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கும்பொழுது அதை காப்பாற்றுவதற்காக வந்தார் புரியுதுங்களா தமிழிலிருந்து தான் தெலுங்குங்கிற மொழி வருகிறது அதனால் இது இது ஒரு பெரிய அளவில் என்ன சொல்கிறது பிரித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஈவே ராமசாமி மாதிரியான நான் கன்னட பலிஜா நாயுடுன்னு சொல்லி சாகிறதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கல்யாணத்தில் போய் பெருமையாக சொன்னவர் தான் ஈவே ராமசாமி அவரை மாதிரி ஆட்களை தாக்குவதற்காக தெலுங்கு பேசுகிற பெருமக்கள் எல்லாரையும்லாம் தாக்கி பேசிடக்கூடாது என்னையுமே பிராமணர்களுக்கு எதிரான ஒரு தத்துவத்தை பிராமணர்களையே நம்ப வச்சு அவங்களே பேசுகிற அளவுக்கு ஒன்று அதனால கஸ்தூரி பேசுகிற ரெண்டு தப்பு ஒன்று தெலுங்கு பேசுகிற பெருமக்கள் அவங்க மீன் பண்ணலை அப்படின்னாலும் அது அது மாதிரி பேசியிருக்க வேண்டாம் அது தப்பு இது வந்து பிராமணர்கள் அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ அதுவும் தப்பு எல்லாரும் இங்கே இருந்தவங்க தான் ஆச்சுங்களா அதனால் வந்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்னு சொல்கிற தலைமுறை நம்ம நீங்கள் மொழி ரீதியாகவோ மொழியின் அடிப்படையில் ஒரு இனத்தை உருவாக்க முடியாது நீங்கள் வந்து சார் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் ஃப்ரெஞ்சில் வந்து ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறவங்களாம் ஃப்ரான்ஸில் ஒரு இனக்குழுவாக இருக்கானே சார் ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிற ஃப்ரான்ஸுக்காரன் எல்லாமே ஒரே மாதிரியான வாழ்வியல் முறைகளை கொண்ட ஒரே இனக்குழு அவனுடைய மொழி ஒன்று ஆனால் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை ஒரே இனக்குழு வேறு வேறு மொழிகளை பேசுகிற இனக்குழுக்கள் இங்கே இருக்குது புரியுதுங்களா வேறு இன வரைவியல் கோட்பாடு வேறு எப்படி சொல்கிறது ஒரு இனக்குழு ஒரு மொழியை பேசுகிறது அப்படிங்கிறதுனால அந்த மொழியை பேசுபவர்கள் எல்லாம் அந்த இனக்குழுக்குள்ளே வந்துட முடியுமானா முடியாது இப்போ மலைவாழ் இப்போ படுகா கம்யூனிட்டி மாதிரி படுகா மாதிரி நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ படுகா ஒரு மொழி பேசுகிறாங்கன்னு வைங்களேன் படுகா இனக்குழுவை பற்றி நீங்கள் இன வரைவியல் போகும்போது அவங்க ஒரு மொழி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே இவங்கெல்லாம் ஒரே மொழி பேசுகிறாங்க திருமண குடுக்கல் வாங்கல் இருக்குது திருமண உறவு முறை இருக்குது இவர்களுடைய வழிபாட்டு தெய்வங்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது வரலாறு ஒரே மாதிரியாக இருக்குது இவர்கள் நம்புகிற அந்த மித்தாலஜி எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கணக்கு பண்ணி தான் இனவரவியல் கூட கொண்டு வருவீங்க படுகர் இனத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ன மொழி பேசுகிறாங்களோ அதே மொழியே நிலத்தில் ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்கன்னா அவங்க ஒரே இனமாக எப்படி சொல்லுவீங்க ஆமாம் முடியாது இல்லையா இதுதான் கான்செப்ட் அதனால் யாதும் முறை யாவரும் கேள்வி சொல்லிட்டு இங்கே வந்து மொழி ரீதியாக நீங்கள் வந்து தெலுங்கு பேசுகிற பெருமக்களையோ இல்லை வந்து மலையாளம் பேசுகிற பெருமக்களையோ நீங்கள் வெறுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஆக பெரிய ஒரு வரலாற்றை புரிந்து கொள்ளவில்லைன்னு அர்த்தம் ஓகே
சி அவர் பேசுகிற மாடுலேஷன் தனிப்பட்ட அந்த விஜய் என்கிற தனி நபருடைய மாடுலேஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிடையாது சர்க்கார் இன்னும் ரெண்டு மூணு படம் அதில் விஜய் கேரக்டர் என்ன மாடுலேஷன் பேசுச்சோ அந்த மாடுலேஷனில் பேசுவோம் ஆமாவா என்ன பண்ணிங்களா விஜய் என்கிற தனிப்பட்ட ஒரு ட்ரைட் எப்படி பேசுவோம் அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் நிறைய இன்டர்வியூஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சாதாரண மேடைகள் அதெல்லாம் அதில் இப்போ அவர் பேசலை மாடுலேஷனே உண்மை இல்லை அப்புறம் எப்படி மனசுலேருந்து வார்த்தைகளும் கொள்கைகளும் வரும் ஒரு அரசியல்வாதியாக பேசுகிற மாதிரி தெரியல ஒரு நடிகராக நடிகர் தான் இப்போ கமலஹாசனும் விஜயும் ஒரே ஏரில் நீங்கள் போட்டி பாருங்கள் கமலஹாசன் ஒரு சிறந்த நடிகர் சார் சார் கமலஹாசனுடைய ஐடியாலஜிலேயே எனக்கு இது இருக்கலாம் தனிப்பட்ட விதத்தில் அவருடைய ஐடியாலஜியில் நான் நேரடியான என்னுடைய ஐடியாலஜிக்கும் அவருக்கு முரண்பாடு இருக்கலாம் தனிப்பட்ட விமர்சனங்கள் ஆயிரம் இருக்கலாம் ஆனால் கமலஹாசன் சிறந்த நடிகர்னு என்னால் மாற்றுக்கருத்து சொல்லவே முடியாது யாராலையும் சொல்ல முடியாது அவர் நடித்த படங்களில் அந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்களே ஒழிய கமலஹாசனை நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டீங்க புரியுதுங்களா ஆனால் கமலஹாசன் நடித்ததுலேயே ஒஸ்ட்டு ந நடிப்பது தெரியுங்களா மக்கள் நீதி மையம் மக்கள் நீதி மையம் மேடைகளில் அவர் பேசுகிறதுல ஒரு உண்மைத்தன்மையாக இருக்காது ஒரு நாடகத்தனம் ஒரு போலித்தனம் இருக்கும் பாண்டே அவர்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்திருப்பார் கமலஹாசன் மேடையில் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருப்பாங்க கீழே மக்கள்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று ஒன்றையும் சொல்லிட்டு இப்படி கை காட்டுவார் அவங்க கை தட்டணும்னு எதிர்பார்ப்பார் மக்கள் மட்டும் அந்த நடிப்பு அவர் நடித்ததுலே மகா மட்டமான நடிப்பாக தான் ஏன்னா எப்படி சிறையாக நடிக்க தெரியல இவருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா மனசுலேருந்து பேசலை நீங்கள் எம்ஜிஆரும் விஜயகாந்தும் கமலஹாசன் விஜயிடமிருந்து எப்படி மாறுபடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க நடிகர்கள் என்றாலும் கூட அரசியல் மேடைகளில் வரும்போது மக்களோடு அவர்கள் மனதிலிருந்து உரையாடினார்கள் விஜயகாந்தோடைய கருத்தியெல்லாம் எனக்கு மாற்று கருத்து இருக்கலாம் ஆனால் விஜய் அந்த மேடையெல்லாம் அவராக பேசினார் அவர் அவராக தான் பேசினார் சார் ஒரு ஜான் டீம் வந்து எழுதி கொடுத்து வச்சு சார் பி கே டீம் வந்து இது அதெல்லாம் பண்ணல அவங்க புரியுதுங்களா எம்ஜிஆர் அவர்களும் நேரடியாக மக்களோட உரையாடினார் இவங்க ரெண்டு பேரும் மாடுலேஷன் இப்போ இந்த டீம் போய் வேறு ஒரு டீம் கொடுத்ததுன்னு வைங்களேன் சார் நீங்கள் வந்து இந்த மாடுலேஷனில் பேசாதீங்க வசீகராவில் ஸ்னேகாட்டை பேசினீங்களா அந்த மாடுலேஷனில் பேசுனீங்க இது கொடுத்தா அதே மாடுலேஷனில் பேசுவார் இவ்வளோ தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் மனசுலேருந்து அரசியல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற நீங்கள் திமுக என்ன பேசுதோ அதான் விஜய் பேசுகிறாரு நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ணு திராவிடம் ஒரு கண்ணு தமிழ் தேசியம் அப்படின்றாரு இதே தான் திமுகவும் சொல்லுது திமுக மூசா திராவிடம்லாம் சொல்லாது நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க நடுவில் ஒரு உருட்டு விட்டாங்க தெரியுங்களா தமிழ் தமிழம் தமிழம் ஏதோ ரெண்டு மூணு வாயில் நோயாத வார்த்தையை போட்டு திராவிடம் சொன்னாங்களா தமிழுங்கிற தமிழ் வார்த்தையிலேருந்து திராவிடங்கிற சமஸ்கிருத வார்த்தை எப்படி வந்துச்சுன்னு ஒரு உருட்டு ஊட்டியிருப்பாங்க அதுக்கு இந்த வார்த்தையிலேருந்து அந்த வார்த்தை வந்துச்சுன்னா இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டு போகிறோம் அந்த வார்த்தை எதுக்கு நான் சொல்லணும்னு எல்லாம் கேட்டோம் கரெக்டுங்களா இதே தான் இப்போ இவரும் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது தமிழர்களுக்கு தமிழ் மண்ணுக்கு தேவை தமிழ் தேசியமோ திராவிடமோ அல்ல தமிழ் தேசியம் அல்ல இங்கே என்ன வேணும்னா தமிழும் தேசியமும் வேணும் என்னுடைய மகாகவி பாரதி அதை தான் பேசினார் வஉசி அதை தான் பேசினார் ஜம்புத்தீவு பிரகடனம் செய்த மருது சகோதரர்கள் அதை தான் பேசினாங்க வேலு நாச்சியார் அஞ்சலை அம்மாள் எல்லாருமே அதை தான் பேசினாங்க நீங்கள் எல்லாரையும் பேனரில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பேனரில் வச்சுருக்கிற தலைவர் யாராவது ஈவே ராமசாமியை தவிர ஆனால் பெருந்தலைவர் காமராஜரோ அண்ணல் அம்பேத்கரோ இல்லை வேலு நாச்சியாரோ இல்லை அஞ்சலி அம்மாள் அஞ்சலி அம்மாள் யாருனா தெரியுமா தம்பி உங்களுக்கு ஒன்யர் கம்யூனிட்டி அவங்களுடைய அப்பீல் வேணும்னா டக்குனு போட்டீங்க ஓகே அவங்க வரலாறையா அது படிச்சிருக்கீங்களா தேசியம் தாண்டி அவங்க என்ன கொள்கையை பேசியிருக்காங்க அஞ்சலி அம்மாள் வாழ்வது இருக்கிற செய்தி தேசியம் இந்த தேசத்தினுடைய சுதந்திரத்திற்காக போராடினவங்க அவங்க மா காந்தி வந்து தமிழக மண்ணுக்கு வரும்போது நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு போய் பார்த்தவங்க அவங்க வந்து ஒரு பிரச்சனையில் காந்தியை வெள்ளையிட்டிருந்து காப்பாற்றி அனுப்புகிறாங்க கருவில் குழந்தைய சுமந்து கொண்டு சிறைக்கு சென்றவங்க அவங்க புரியுதுங்களா நீங்கள் வேலுநாச்சியாரை வைக்கிறீங்க இவ் இவங்கெல்லாம் என்ன பேசினாங்க சொல்லுங்கள் எல்லாம் தேசியத்துக்கு தானே பேசினாங்க அண்ணல் தேசியம் தானே பேசினார் பெருந்தலைவர் தேசியம் தானே பேசினார் அப்புறம் தேசியம் எங்கே போச்சு கான்செப்ட்டு இவங்கள்ட்டாம் பேனரை எடுத்துக்கிட்டீங்க என்ன கொள்கையை வாங்கிட்டீங்க இவங்கெல்லாம் பேசுனது தமிழையும் தேசியத்தையும் அதைத்தான் இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி பேசுகிறது தமிழர்களுக்கு தேவை தமிழும் தேசியம் தமிழ் தேசியமோ திராவிடமோலாம் கிடையாது சார் கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் சார் இந்த ட்ரம்ப் வந்து இப்போ அமெரிக்காவில் ஜெயிச்சிருக்கார் சார் இது வந்து மோடி அவர்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தில் இருக்கிறதா எல்லாருமே பார்க்க முடியுது தேசியவாதிகள் எல்லாருமே ட்ரம்ப் தான் ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க சார் ஆனால் அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து அமெரிக்கா ஃபஸ்ட் பாலிசி யாருக்குமே மற்றவங்களாம் கிடையாது முக்கியமாக சொ
காலிஸ்தான் தீவிரவாத குழுக்களுக்கு நம்முடைய பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி அம்மையாரை சுட்டுக் கொண்டவர்கள் சுட்டுக் கொண்டதை இன்றைக்குமே பெருமையான விழாவாக வருடா வருடம் கனடாவில் நடத்தி கொண்டிருப்பவர்களை அவர்கள் போஷிக்கிறாங்க அதில் ஒரு சில தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்படுறாங்க சார் இந்திய உளவுத்துறை தான் சார் வந்து சுட்டுக் கொண்டுடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க சரி ஆதாரம் கொடுங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு ஆதாரம்லாம் தெரியலைங்க எடுக்க முடியல எங்களால் அமித்ஷா மேலேயே குற்றம் சாட்டுறாங்க அமித்ஷா மேலே குற்றம் சாட்டுறாங்க கேட்டால் ஆதாரம் எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறாங்க தவிர நேரடியாக காலிஸ்தான் தீவிரவாத குழுக்கள் இந்து அங்கே ரொம்பவே ரொம்ப குறைந்த சதவீதம் இந்துக்கள் இருக்காங்க அந்த வழிபாட்டு தலங்கள் தாக்கப்படுகிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு உலக சூழ்நிலையில் பங்களாதேஷில் இந்துக்கள் தாக்கப்படுவதற்கு எதிராக பேசுகிற ட்ரம்ப் போன்றவர்கள் அங்கே வருவது நமக்கு நல்லது உலக அளவில் பொதுவான புத்தி அதாவது கம்யூனிச தாக்கம் இல்லாதவர்கள் இடதுசாரி தாக்க வேம்பவர்கள் சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் ஜோவோ இடதுசாரி தாக்கம் இல்லாத தலைவர்கள் நீங்கள் உடனே வலதுசாரி தாக்கம்ன்றாதீங்க நீங்கள் வலதுசாரிங்கிற வார்த்தையை எப்படி புரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்கன்னே எனக்கு புரிய மாட்டேது க கிறிஸ்தவ திருச்சபைகளுடைய ஆதிக்கத்தை ஆதரித்தவர்கள் தான் வலதுசாரிகள் வரலாற்றில் நீங்கள் புதுசு புதுசாக அதுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுத்துடுறீங்க நான் முதலாளித்துவத்தை பற்றியோ இதை பற்றியோ எல்லாம் பேசலை முதலாளித்துவம் அப்படின்னு சொன்னால் அமெரிக்கா ஒரு முதலாளித்துவ நாடு அதில் போய் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கருத்தை நம்ம சொல்ல முடியாது இந்திய தத்துவம் சார்ந்த சிந்தனைகளை அங்கே நம்ம போய் வைக்க முடியாது ஆனால் கம்பேரிட்டிவ்லி பார்க்கும்பொழுது இவர்கள் இருப்பது சரி இன்னும் சொல்ல போனால் ரேடிக்கல் ரே ரேடிக்கல் இஸ்லாமிக் டெரரிசம்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிற ஒருத்தர் வந்தாகணும் அப்போ தான் உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத தீவிரவாதத்தை எதிர்கொள்ள முடியும் அமெரிக்கா மாதிரியான ஒரு நாட்டில் யார் வராங்கன்றது உலக அளவில் இருக்கிற அனைத்து அரசியலையுமே பாதிக்கும் இதையெல்லாம் யோசித்து அந்த மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் சார் நாம் வந்து இவர் வந்தால் நல்லதுன்னு நினச்சோமே சார் இவர் வந்திருக்காரு ஆனால் வந்து இந்தியர்களுக்கு க்ரீன் கார்டு நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் உலக அளவில் வெளிநாட்டவருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பிரச்சனை வந்ததோ அங்கெல்லாம் இந்தியர்கள் மட்டும் காப்பாற்றப்பட்டாங்க மோடி அவர்கள் வந்ததுக்கு பிறகு ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் போர் வந்தது போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உக்ரைன் அதிபர் வந்து என்ன சொன்னார் இந்தியா நினச்சா தடுக்க முடியும்னு சொன்னார் இன்னைக்கு உக்ரைன் அதிபர் என்ன சொல்கிறாரு மோடி நினச்சா தடுக்க முடியும் ரஷ்ய அதிபர் என்ன சொல்கிறாரு மோடி பேசினா ஓகே நாங்கள் த போர் முடிவு கூறும் அந்த போர் முடிவு கூறுனா மோடியால் தான் முடியும்னு இன்றைக்கி உலகமே பார்க்குது இது ஒரு பக்கம் உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் போர் நடக்கும் போது அங்கே இந்திய மாணவர்கள் மாற்றி மாட்டிக்கிட்டாங்க இந்தியா எப்படி மீட்டு கொண்டு வந்தது தெரியுங்களா இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் போரை நிறுத்தியது இங்கேருந்து நிறுத்த சொல்கிறாங்க ரஷ்யா நிப்பாட்டுது உக்ரைன் நிப்பாட்டுது போய் கூட்டு வராங்க அங்கே அப்போ அமெரிக்கா கேட்குது சார் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க சரி வாங்க அப்படின்னு கூட்டு அப்போது உலக அளவில் வெளிநாட்டவர்களுக்கு எங்கெல்லாம் பிரச்சனை வந்தாலும் கூட அங்கே இந்தியர்களை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு தெரியும் ட்ரம்ப் அவர்களும் நரேந்திர மோடி அவர்களும் எப்படின்றது ட்ரம்ப்பே சொல்கிறார் ஐயோ சார் நான் பார்த்ததில்லே அவர் மாதிரிலாம் ஒருத்தரை பார்த்ததே இல்லை சார் அப்படிங்கிறார் எனக்கு வந்து உலக தலைவர்கள்ட்ட இருந்து முதல் வாழ்த்து இன்றைக்கு மோடிட்டு இருந்து தான் கிடச்சிருக்கு அது மோடி எவ்வளோ பெரிய ஆள் அப்படின்றத ட்ரம்ப் போடுறார் இன்னைக்கு இப்போ போட்டிருக்காரு ஆகையால் அங்கே இருக்கிற இந்தியர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது அப்படின்றதுக்கு நம்ம யார் நம்பலாம் அப்படின்னா நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருக்காரு அவரை நம்பலாம் மற்றபடி ஒரு நாடு தன்னுடைய வெளி உறவு கொள்கையிலையோ இல்லை வந்து குடியமர்த்தல் கொள்கையிலையோ அவர்கள் முடிவை எடுக்கக்கூடிய இறையாண்மை அந்த நாட்டுக்கு இருக்குது நம்ம நாட்டுடைய இறையாண்மையில் ஒருத்தன் தலையிடக்கூடாது நம்ம நினைக்கிறோன்னா இப்போ காஷ்மீர் விஷயத்தில் எவனும் பேசாத எங்கள் நாட்டில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நீ பேசுகிற வேலை வச்சுக்காதுன்னு சொல்கிறோம்ல சீனாவுக்கும் நமக்குமான பிரச்சனை யாரையாவது நம்ம உள்ளே வந்து நாட்டாக அவன் பண்ண விட்டோமா ட்ரம்ப் ஆக்சுவலாக அதை தான் குறிப்பிட்டார் ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்களா ஐ வில் டூ இட் அப்படின்னு சொன்னார்ன்னு சொல்லி அவருக்கு மோடி வந்து ஒரு சாஃப்டாக ஒரு தந்தை மாதிரி இருப்பார் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்போ நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு கேட்டோம் ஐ வில் டூ இட் ஐ வில் டூ இட்னு சொன்னார் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் அவங்கள அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அவருடைய அந்த ஃபெரோ அந்த ஃபெரோஷியஸ் ஃபேஸை நான் பார்த்து மிரண்டன்ற ரீதியில் ட்ரம்ப் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பார் யாரே நரேந்திர மோடி அவர்களை பற்றி அது என்னங்கம்மா சீனா பிரச்சனையாக தான் இருக்கணும் டோக்லா பிரச்சனையாக தான் இருக்கணும் சொல்கிறத பார்க்கும்போது ஏன்னா பாகிஸ்தான்லாம் நமக்கு ஜிஜிபி ஆகி ரொம்ப நாள் ஆகுது சீனா தான் கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டம் தான் இன்றைக்கி சீனாவை வெளிநாடுகள் எந்த நாடுகளுடைய உதவியும் இல்லாமல் நம்ம வழி கொண்டு வந்தோமா இல்லையா அப்போ இந்த சாதனைகளை எல்லாம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இப்போ நம்ம சீனா பிரச்சனையில் என்னுடைய இறையாண்மைக்குள்ளே நீ